ele disse claramente, os nossos olhos estão postos diante do Senhor, não há quem possa resistir, vem comigo aqui, a palavra diz claramente aqui para nós no versículo 12, Deus, não julgarás essa circunstância, ele clama e ora, e a palavra diz assim, pois em nós, não há força, perante esta grande multidão que vem contra nós, ele traz uma palavra, ele traz uma chave, aleluia, e ele diz, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Uh! Josafá chegou e falou, ele estava orando, estava todo mundo junto, o exército chegando, o povo orando, clamando, chorando, jejuando, e qual que é a oração do rei? O rei chega e fala, eu não sei o que, é que eu faço. Todo mundo achando que o rei ia dar aquela palavra, ah, de general, que é a palavra, igual aquele filme, né? Como é que chama? Coração valente, né? Porque todo mundo vai, ah, o rei chega lá e fala o quê? Eu não sei o que fazer. Querido, você não precisa ajudar a Deus. Só não atrapalhe a Deus. Não precisa ajudar, não. Se você não atrapalhar, você não tem ideia do que vai acontecer na tua vida, irmão. Mas Deus é tão misericordioso sacode quem está doutorado e fala que Deus está te dando a mão essa noite <risos> levanta a tua mão direita e diga comigo Deus está me dando a sua mão <risos> querido ele disse claramente mas os nossos olhos estão em Deus os olhos da tua vida, da tua família é hora de você direcionar os olhos para Deus direcionar os olhos o coração para Deus tem muita gente que fala, você está levando Deus a sério demais, querido o caminho é levar Deus a sério o caminho é levar a obra de Jesus Cristo a sério o caminho é levar o Evangelho a sério nunca é demais nunca é demais demais é o que? se ver aí nessa nossa geração os ídolos do pop, os ídolos do rock morrendo de overdose suicidando, dando tiro na cabeça se matando e multidões e multidões de jovens vestidos como uma verdadeira igreja e uma religião, ah que saudade do meu ídolo que morreu porque cheirou cocaína até o talo porque deu um tiro na cabeça porque um grande ídolo internacional deu um tiro na cabeça na frente da esposa. Pelo amor de Deus. Vamos levar Deus a sério. Porque Deus não vai te fazer dar um tiro na cabeça não. Mas vai fazer você pisar na cabeça do diabo e exaltar o nome dele na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele canta lá, bordada lá, mas se que ele. Eu te digo, você não precisa saber o que fazer. Você não precisa saber o que fazer. Você precisa ter os seus olhinhos em Deus eu preciso ter os meus olhos em Deus. Eu preciso ter os meus olhos em Deus. Quem está me ouvindo nessa noite? E não só você, mas toda a tua casa. A tua família inteira vai ter os olhos em Deus. A tua família inteira vai ter os olhos em Deus. A tua família inteira vai ter os olhos em Deus. A tua família inteira vai ter os olhos voltados para Deus. A tua família inteira vai ter os olhos voltados para Deus. Versículo 13 diz assim: Todo Judá, versículo 13, segundo Crônicas 20. Todo Judá estava em pé perante o Senhor como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Oh. 
as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, querido a maior riqueza da vida é você poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, fique em pé no teu lugar e vamos declarar isso agora, o exército estava chegando, o exército estava chegando, o exército do inimigo estava chegando, e Judá e Israel, estava todo mundo na igreja, e estava o papai, e estava a mamãe, e estava a filhinha, e estava o filhinho, e eles estavam com os olhos em Deus, os olhos em Deus, os olhos em Deus, levanta as suas duas mãos para o céu, diga comigo, eu e a minha casa serviremos a Deus serviremos a Deus nenhum vício nenhuma miséria nenhuma podridão nenhum pecado nem o diabo eu e a minha casa serviremos ao Deus vivo dê um brado de louvor a ele se você crer eu e a minha casa serviremos a Deus, a Deus, a Deus, aleluia! Aleluia, meditar na palavra de Deus, receber dessa palavra, transforma em primeiro lugar, sabe o que? A nossa mente a nossa maneira de pensar, Deus ele transforma os nossos pensamentos, os valores, a nossa conduta, a nossa caminhada, é importante você ter isso na sua memória, no seu coração, que a gente só pode exercitar a nossa fé, você e eu só podemos dar um passo de fé, à medida daquilo que nós temos um conhecimento, como você vai acreditar em algo que você nem sabe, nem conhece? Como que você pode dizer que acredita em Deus se você às vezes você nem fala com Deus, não sabe a palavra de Deus, não conhece os princípios de Deus? Não. Por isso a importância de conhecer a Deus, de conhecer a vontade de Deus, de mergulhar no entendimento daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu coração. Esse entendimento, esse fluir poderoso de Deus, essa manifestação gloriosa do entendimento da vontade de Deus para você, é transformador. E no dia de hoje, essa palavra entrou no seu coração, você recebeu e você está agindo aí, essa, essa verdade, essa fé que ela é agressiva, ela vai para cima, ela vai para a promessa, ela vai para o milagre, ela vai para essa vida. Eu creio, querido, vamos para frente, vamos crer, vamos viver esse sobrenatural de Deus, vamos viver os sonhos, os decretos do Senhor para nós, coloca a mão sobre o seu coração aí, vai, ou sobre o lugar onde você tem uma enfermidade e vamos orar, vamos crer no dia de hoje, nessa dimensão, nessa grandeza, nessa liberação magnífica e poderosa da unção de Deus para a nossa vida e para o nosso coração, vamos orar em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro nesse dia, eu te agradeço por mais um programa Fé, pela Tua bênção, pela Tua fidelidade, pela mão e o cuidado derramar do Senhor sobre nós. E eu abençoo cada pessoa que está comigo pela televisão, pela internet. Eu abençoo o coração e a vida de cada um. E eu creio, ó Deus, no derramamento do Teu Filho, ó Pai, do sangue de Jesus que foi derramado, nos dando, ó Deus, cura, quebrando grilhões, quebrando cadeias, abrindo portas. E nessa semana e nesses dias declaramos, ó Pai, mais e mais que venha a Tua glória, que venha a Tua bênção, que venha a alegria, o fogo, a vida do Senhor sobre nós, sobre cada cada coração eu abençoo, sobre cada vida eu ministro graça, ministro a unção, ministro mesmo a Deus, venha a bênção, venha ó Deus o crescimento, venha sobre cada um a certeza do teu cuidado, a certeza que aquilo que o Senhor faz é maior, é melhor, é poderoso e transforma e edifica o nosso coração. Eu abençoo cada um nesse dia e eu estou certo do teu cuidado da vida do Senhor, fortalecendo e transformando dia a dia, dia, o nosso coração, 
e a nossa caminhada, pois só Tu és poderoso. Só o Senhor pode, ó Deus, edificar o nosso coração e nos fazer andar no sobrenatural. Que essa seja a realidade da nossa vida, o sobrenatural, cadeias quebradas, milagres, provisão, crescimento, a bênção, a dádiva do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.